আসসালামু আলাইকুম প্রমিস রেসিপিতে স্বাগত কেউ যদি প্রশ্ন করে আপনার পছন্দের খাবার কোনটি এক কথায় উত্তর দিবে গরুর মাংস আর এই মাংস যদি ভুনা হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা তো আমার আজকের রেসিপি গরুর মাংস ভুনা বাসায় সবাই সবার মতো রান্না করেই থাকে আমি আজকে আমার মতো করে রান্না করব নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে আমি গরুর মাংসের সঙ্গে মেন উপকরণে রেখেছি আস্ত রসুন আস্ত রসুন দিয়ে গরুর মাংস ভুনা হবে রান্নাটা করব আমি সর্ষের তেল দিয়ে রসুন নিয়ে নিয়েছি আস্ত ছয় পিস হলুদের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি হাফ চা চামচের বেশি মরিচের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি এক চা চামচ লবণ নিয়ে নিয়েছি স্বাদ অনুযায়ী মরিচ নিয়ে নিয়েছি তিনটা আস্ত হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি জিরা নিয়ে নিয়েছি দুই চা চামচ আদা নিয়েছি দুই চা চামচ এগুলো সব পেস্ট এবং রসুন নিয়ে নিয়েছি দুই চা চামচ পেঁয়াজও নিয়ে নিয়েছি দুই চা চামচের একটু কম আর লাগছে এখানে তেজপাতা তিনটা আমি মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছি এলাচ নিয়ে নিয়েছি চারটা দারুচিনি নিয়েছি দেড় ইঞ্চি করে তিনটা গোলমরিচ নিয়েছি আমি এখানে নয়টা মতো এবং লবঙ্গ নিয়েছি চারটা মাংসে গোলমরিচ দিলে টেস্টটা অনেক মজার আসে এইবার আমি গরুর মাংসটা একটু মেখে নিব এর সঙ্গে জাস্ট হলুদ লবণ মরিচের গুঁড়ো এবং সর্ষের তেল দিয়ে এটা খুব ভালোভাবে মেখে নিব এবার খুব ভালোভাবে এটা হাত দিয়ে কোচলে মেখে নিতে হবে যেন প্রত্যেকটা জায়গায় তেল মশলাটা ঠিকভাবে পৌঁছায় কালারটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন খুব বেশি একটা কালার আসবে না তবে এই মশলাটা দেওয়ার কারণে রান্নার সময় বুঝতে পারবেন অনেক সুন্দর একটা গ্লেজি কালার আসবে মাংসটা মাখানো হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমি দশ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখব তারপরে রান্নায় চলে যাব চুলো একটা প্যান দিয়ে দিলাম দিয়ে চুলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ সর্ষের তেল দিয়ে দিব তেল গরম হয়ে গিয়েছে এর মাঝে আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিব পেঁয়াজের মাঝে গরম মশলাটা দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা খুব বেশি ভাজবো না পেঁয়াজের যখন হালকা একটু কালার আসবে আমি এই মুহূর্তে বাটা মশলাগুলো সবগুলো দিয়ে দিব এবার আমি এর মাঝে লবণটা দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম এবং হলুদটাও দিয়ে দিলাম পানি দিয়ে দিব এবার দিয়ে খুব ভালোভাবে ভুনে নিয়ে তারপরে এর মাঝে আমি মাংসটা অ্যাড করব মশলার উপরে তেল উঠে এসেছে এরপর যায় আমি মেখে রাখা মাংসটা অ্যাড করে দিলাম মশলার সাথে মাংসটা ভালোভাবে মিশিয়ে রসুনগুলো দিয়ে দিলাম আর রসুনের ওপরে পাতলার চামড়াটা একটা থাকবে আর সবগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে একদম রসুনের ক বের করে চামড়া উঠানো যাবে না চুলোর জালটা কমিয়ে আমি ঢেকে দিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত মাংস থেকে পানি না উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি মশলা কষানোর সময় পানি দিয়েছিলাম কিন্তু মাংসতে আমি কোনো পানি দেই নাই কিন্তু মাংসের পানিটা অনেকটা বেরিয়েছে এই পানিতে আমি মাংসটা কষিয়ে নিব ঢাকনাটা চেড়ে দেখিয়ে দেয় পানিটা শুকিয়ে এসেছে এই পর্যায়ে আমার টাইম লেগেছে আনুমানিক বিশ মিনিট কারণ আমি আসতে জালে মাংসটা কষিয়ে নিচ্ছে এই কষানোটা মেন মাংসের টেস্টটা নির্ভর করে কষানোর ওপরে মাঝে আমি দিয়ে দিব মরিচ মাঝখান দিয়ে ভেঙে এতে ফ্লেভার এবং কাঁচা মরিচের ঝালের টেস্টটা অনেক সুন্দরভাবে আসে আমি দুটো দিব মাঝখান থেকে ভেঙে এবং একটা আস্তই দিয়ে দিব এই পর্যায়ে আমি একটু ঝাল লবণটা টেস্ট করে নিব খেয়াল রাখতে হবে নিচে যেন লেগে না যায় বারবার উল্টে পাল্টে নেড়ে দিতে হবে মাংসটা কষানো হয়ে গিয়েছে এর মাঝে এবার আমি হালকা গরম পানি দিয়ে দিব আমি এখানে টোটাল তিন কাপ পানি দিয়ে দিয়েছি আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটা বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের জন্য রান্না করে নিব অর্থাৎ এক কথায় মাংসটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত কষানোর সময় অর্ধেক সেদ্ধ হয়েছে এবং এবার ফুল সেদ্ধ হয়ে যাবে তো ফিরছি বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পর এবার ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখার পালা ওপর দিয়ে তেল চলে এসেছে এবং আমার এখানে তিরিশ মিনিট সময় লেগেছে মাংসটা ফুল সেদ্ধ হতে এবং এটা আমি খুব মাঝারি আঁচে রান্না করেছি মাংসটা সব সময় মাঝারি আঁচে রান্না করলে সেদ্ধ হয় খুব ভালোভাবে এবং ভেতরে ঝাল মশলা সব ঠিক মতো ঢোকে সেহেতু আপনারা ট্রাই করবেন মিডিয়াম জালে খুব জোরে জাল দিয়ে মাংস রান্না করলে সেটা ভালো হয় না এবার আমি চুলোটা অফ করে সার্ভ করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এই পর্যায়ে মাংসের মাঝে তালা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিব 
এতে অসম্ভব সুন্দর একটা স্মেল আসে অবশ্যই যখন এটা খাবেন তার আগে মিশিয়ে নেবেন তো রেডি হয়ে গেল সর্ষের তেলে রসুন দিয়ে মাংস ভুনা রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন